நம்ம ஊர் கைமா நிமிஷனில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான மெது வடை எப்படி செய்கிறதை பற்றி தான் இதுக்கு நம்ம உளுந்து வந்து எதுவுமே ஊற வைக்க தேவையில்ல அலசிட்டு டக்குன்னு நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சுட்டுடலாம் இந்த வடை வந்து நல்லா சூப்பராக நம்ம ஊற வச்சு சுடுற மாதிரி நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக வரும் வெளியே நல்லா முறுமுறுன்னும் உள்ளே நல்லா பந்து போல் சூப்பராக சாஃப்டாகவும் வரும் பாருங்கள் நம்மளோட உளுந்த வடை எப்படி வந்திருக்குன்னு அதுவும் நம்ம உளுந்த வந்து அரைக்க நீங்கள் மிக்சி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிரைண்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த உளுந்த வடை சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போது இந்த உளுந்த வடை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாரில் ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு நல்லா அடிச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்மளோட மிக்சர் வந்து நல்லாவும் அரைக்கும் சீக்கிரமாகவும் ஹீட்டும் ஆகாது இப்போது நான் வந்து நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா அலசிடுங்க இந்த மாதிரி எந்த கலங்கமும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து நல்லா கிளியராக தெரியணும் அந்தளவுக்கு நம்ம அலசிக்கணும் நான் வந்து நாலு தடவை அலசிருக்கேன் இது ரெண்டாவது தடவை அலசுகிறேன் பாருங்கள் இப்போயும் நல்லா தண்ணி வந்து கலங்களாக தான் இருக்குது இதையும் ஊற்றிட்டு மூணாவது தண்ணி நம்ம ஊற்றி அலசிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிருக்கு தண்ணி எல்லாமே இப்போ நல்லா அலசிட்டு இந்த தண்ணியும் நம்ம கீழே ஊற்றிடலாம் இப்போ நாலாவது தடவை நம்ம அலசுகிறோம் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கிளியராக இருக்குது இப்போது இதை நம்ம வடித்து மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ உளுந்து வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் உளுந்து வந்து நல்லா அறப்படணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா அதை அடிச்சுருங்க நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐஸ் போட்டரை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக நம்ம மிக்சி வந்து ஹீட் ஆகாது நல்லாவும் நம்மளுக்கு வந்து உளுந்து வந்து அறப்பட்டுரும் இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீழே வரைக்கும் அதை எடுத்து விட்டு எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சூப்பராக நம்ம வந்து உளுந்து வந்து நல்லா அரைப்படும் மைய அரைச்சிக்கணும் உளுந்த ரொம்ப தண்ணியும் சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐஸ் போட்டரை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே சேர்த்துறாதீங்க இப்போ நம்ம நல்லா அரைச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக அரைப்பட்டுருச்சு நம்மளோட உளுந்து இப்போது இதோட பதம் எப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக உருண்டை எடுத்து ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முங்கிராமல் மேலே வரைக்கும் வரணும் நல்லா இப்போ நம்ம போடுறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் போட்டோன்னா அது மேலே வந்துருச்சு அப்போ இது வந்து கரெக்டான பாத்திரம் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் ரவை சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு பச்சை மிளகாவும் சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காய தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடரோ இல்லை பேக்கிங் சோடாவோ சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அது நல்லா உப்பி வரும் நம்மளோட வடை ஏன்னா நம்ம வடை மாவை வந்து ஊற வைக்கலை அதனால தான் இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நம்ம வந்து அதை நல்லா பரட்டிக்கலாம் இது வந்து பரட்டுற பதமும் நல்லா அடிச்சடிச்சு பரட்டணும் அப்போ தான் வந்து இந்த பேக்கிங் பவுடரோ பேக்கிங் சோடாவோ நம்ம போட்டது வந்து நல்லா ரியாக்ட் ஆகும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வடை வந்து நல்லா சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக வரும் இந்த மாவை இதே போல் நல்லா அடிச்சடிச்சு பரட்டிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா அதை பரட்டினா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா சூப்பரான வடை வரும் நம்மளுக்கு வடை வந்து சாஃப்டாகவும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்புறமா நம்ம வந்து பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் நம்ம கையை வடை போடுறதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சிட்டு சின்ன சின்ன பாலாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஓட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி கையை வந்து லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சிட்டு ஓட்ட போட்டுருங்க இப்போ அதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்க வடையும் நம்ம சுற்றலாம் வடை போட்டக்கப்புறமா நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கோல்டன் கலராக வர வரைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்க வடமாவை எல்லாத்தையுமே சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம முதல்ல போட்ட வடை நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு
நல்லா முறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்போதான் வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும் இப்போ சூடான சூப்பரான அதுவும் நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நம்மளோட உளுந்த விட அது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சாம்பார் சட்னி எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் அதை பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு நம்மளுக்கு உள்ளே வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங